안녕하세요. 안녕하세요. 비사 인 코리아 장행닷컴 행사 사무소의 장난이 경영사입니다. 아, 우선은 어, 음력이지만 네, 설날 축하드리고 어, 한국은 설날을 가장 크게 어, 좀 보내고 있어요. 추석보다도. 그래서 여러분들 올해 원하시는 모든 일들 다잘 이루어지시기를 기원합니다. Hi, this is Mr. Zhang from Visa in Korea. And happy Lunar New Year ahead. So, uh, so now we can call it, uh, you know, Lunar New Year and Korean is so now. And um, I hope that everything you wish is this year and uh, comes true, right? 어, 오늘 강의는 점수제 숙련 기능 인력 비자에 관련돼서 E7 4 비자 관련해서 고용노동부 추천서 신청에 관련돼서 설명을 해 드리겠습니다. Uh, today's lecture is about the recommendation letter from Ministry of Employment and Labor. So when you apply for the E74, and then if you have recommendation letter from relevant the ministries, you may get a five point or ten points more. So based on the uh, uh, quarter the four the last year. Uh, cocktail line score was around the 69 points. So, if you meet this requirement and um, you need to get higher points, if you have a higher point, you got a lot of uh, possibilities to get E7 for a visa. That's why the recommendation letter is the most important thing because the base on the Ministry of Employment and Labor. When you apply for the certain period of time, and uh, if you have a 52 points, including this recommendation letters points, and you are eligible. So we can see that and how to, uh, what is the requirement to apply for uh, Ministry of Employment and Labor's recommendation letter today. 그래서 오늘은 어. E74 비자를 신청을 할때 점수가 굉장히 높아야 되잖아요. 높아야 되는데 어, 지금 2022년도 4분기가 69점의 커트라인 그리고 최종적으로 70점까지 올라갔는데 어, 중요한 거는 어, 부처 추천, 고용노동부, 그 다음에 산업통상자원부 같이 이런 부서의 추천서를 받고 언제까지 추천서를 신청해서 그 다음에 출입국에 신청하세요 라는 게 있어요. 그 경우에 신청하는 경우에는 굉장히 혜택이 있습니다. 그래서 추천사가 5점 또는 10점, 일반적으로 고용노동부는 10점인데 10점을 받고 합해서 52점 이상이면 바로 신청이 가능합니다. 그래서 이번에 고용 추천서로 들어가는 고용노동부 추천서는 이게 어떤 거냐면 이번에 300명을 뽑을 거예요. 조금 더 설명하겠지만 그리고 50 2점 이상이면 됩니다. 5점 이상 이상이면 반드시 신청을 하게 됩니다. 우선은 기간이 있고요. 신청을 고용 추천서 추천서를 신청하는 기간이 있고 신청하는 기간이 끝나면 고용 추천서를 받죠. 고용 추천서를 받고 나서 바로 출입국에 국에 신청해서 아, 신청하면은 됩니다. 이거는 수시 접수입니다. 수시 접수. 그래서 어, 예약하지 않고 바로 갈수 있습니다. Um, in t r l y and the uh, Ministry of uh, Employment and Labor's allows 600 persons to get a uh, recommendation letter within this year. So their final quota is a 600, but first quota and the uh, Ministry of Employment and Labor and has announced that you must rep uh, report to apply for uh, this uh, recommendation letter. So if you got a uh, MEL and uh, the Ministry of uh, Employment and Labor is in the recommendation letter, you may get 10 points. So totally, if you have 52 points, including the recommendation letters, point, 10 points, and then the submitted certain documentation into the certain effects number. After that, 
if you got this uh, recommendation letter and have this one and gather other point system and document and visit to immigration office without any reservation. So if you got a recommendation letter from Ministry of Employment and Labor, it means if you uh, your point is uh, 52 or higher, yeah, you are almost the possibility to get E7 for a visa. Okay, okay, uh, let's see. So what is the process and what is the requirement for applying for the uh, recommendation letter from Ministry of Employment and Labor? 우선 고용노동부 추천서를 신청을 어떻게 하는지 그리고 조건이 어떻게 되는지 살펴보도록 하겠습니다. 어, 우선은 어, 세 가지 요건을 회사 측에서 갖춰야 됩니다. Um, the first of all, your company shall meet the three very important the requirement. 네, 첫 번째로는 회사에 회사가 음, 뿌리 산업이나 기타 기계 및 장비 제조업 또는 금속 가공 제품 제조업, 식료품 제조업, 고무 및 플라스틱 제품 제조업, 가구 제조업, 섬유 제품 제조업, 선박 및 보트 건조업 해서 일곱 개 제조 업종만 포함됩니다. Only your companies, uh, the manufacturing field shall be the road industry. Are the machinery and equipment manufacturing industry is a code 29, and a metal processing product manufacturing industry, and a food manufacturing industry, the rubber and the plastic product manufacturing industry, the furniture manufacturing industry, textile product manufacturing industry, ship and boat construction industry. So only allows the seven manufacturing industries to apply for a recommendation letter. 다음에 두 번째 회사에서 확인할 사항은 신청 지금 신청을 하려고 하는 외국인이 이 나인 비자죠. 신청하는 외국인이 산재 보임에 가입이 되어 있어야 되고요. 플러스 신청. 지금 이 신청일은 어, 추천서를 신청하는 날입니다. 추천서 신청일 이전에 6개월간 고용조정으로 한국인을 한국인을 이직 한국인이 이직한다는 것은 퇴직이라고 보겠죠. 한국인이 퇴직된 경험이 없어야 합니다. Is a no turn over. Is turn over the means is a uh, uh, the change of company, especially in Korean, no ton turnover due to employment adjustment. Employment adjustment as a if a sum of the company as a very uh, the serious, uh, it is not a good condition for the financial situation, and at this time they. Just let them the, quit some Koreans and uh, within six months as of the date of application, right? So, no turnover due to employment adjustment for six months is prior to, prior to the date of application. Is the application means our recommendation letter application. Recommendation letter application at the time within six months. There is no any Korean uh, and the persons left at the current company for the purpose of a change of a company due to employment uh, adjustment. Okay, and applicant in and visa holders that shall be enrolled for the industrial accident insurance. The most of the um, in and visa holders or the mandatorily and the register their industrial accident insurance. So you must check this one. 다음에 세 번째로 E74 전환일로부터 1년 이상의 근로계약을 체결할 것. 이거는 어떻게 작성을 하냐면 우리가 접수하는 날이 2023년 1월 25일부터 어, 한번 볼게요. 1월 25일부터 아 26일부터 2월 1일. 
26일부터 그 다음에 2023년 2월 2일까지 이 신청 기간이잖아요. 어, 이 신청 기간이기 때문에 여기 여기 날짜 전환 1년부터 1년 이상의 근로계약이 있어야 되잖아요. 근데 여기는 지금 어, working contract을 마, 아, 저기 레, 어, recommendation letter를 신청하기는 거기 때문에 이렇게 해서 보통 뭐 계약 계약일을 가장 좋은 거는 뭐 3월 2일 이렇게 좀 하거나 아니면 여기 이제 결과가 나오거든요. 결과가 8일 정도에 나오니까 어, 8일 넘어서 이제 뭐 2월 9일 이후로 이제 계약을 1년 이렇게 하도 되, 아, 됩니다. 근데 중요한 건 E74 비자를 신청을 할 때는 계약서 날짜가 신청일 또는 그 이후 날짜가 돼야 되기 때문에 제가 볼때 가장 좋은 거는 2월 8일 날 어차피 받아서 2월 9일부터 이제 출입국에 신청할 거잖아요. 그래서 볼 때는 제가 볼 때는 어 지금 2월 달 한번 봐볼게요. 2월 달을 보면 어 2월 달에 8일이 되면 13일 그냥 2월 13일부터 일한다. 2월 13일 13일부터 어, 시작 이렇게 시작일을 2억 1 3일도 잡아도 될것 같아요. 8일로 잡으면 너무 너무 빠르고요. 네. So, uh, you must have a one-year contract. So, oh, when do you start your actual working and based on your working contract? So, it they said that and making one year or more working contract from their visa permission. Of E74. Okay, look at this. When you apply for your recommendation letter, and they're from January 26th to February 2nd, the result comes out 8. So you must write down on your actual starting the working contract date shall be like after 9th of February. But when you apply for the E74 and after the receiving and the recommendation letter from Ministry of Labor and Employment. So mostly you consider whole documents are ready. So when you apply for the E74 at the immigration office and the, your working contract starting day shall be at the same day of your application or later. Okay, so you must consider that. And you, when will you apply for the E74 visa? After receiving your recommendation letter. So when you apply for the E74, like a February, like a 16th, so your actual the working contract starting date shall be at least the 16th of February or later. Okay. 어 그리고 또 중요한 거는 이제 외국인 근로자, 외국인 근로자도 요건을 갖춰야 되는데 총네 가지가 있습니다. There are four the very important requirement for the the worker. So you must meet and the four the requirement mandatorily. 어 먼저 보면 자이 추천서는 일반적으로 10 점이 들어가거든요. 이 추천서 점수 포함해서 52점이 반드시 넘어야 됩니다. You, um, your point must be uh, 52 or higher, including at the 10 points of recommendation letter point. 두 번째로는 이 나인 비자 글 이제 취업 기간이 1년 이내에 만료가 돼야 됩니다. Uh, your E9 visa period shall, shall be expired within one year. 다음에 세 번째로 E9 visa 근로자는 재입국 특례자이어야 합니다. E9 visa holders shall be a sincere or committed worker, and you have to come to Korea as a second time. 다음에 마지막으로 재입국 후에 사업장을 변경한 이력이 없어야 돼요. Working at a current company without a change of a company after second entry. Okay, so if you meet this requirement, yeah, just try to apply for that. The your recommendation letter, the from the Ministry of Labor and Employment. 우선은 
어, 신청 기간 어, 추천서 추천서 신청 기간을 보겠습니다. 반드시 1월 26일, 1월 26일부터 2월 1일까지만 어, 팩스나 또는 개별로 방문해서 신청할 수 있는데 팩스는 아마 회사에서 다 알고 있습니다. 외국인 고양조원센터 센터에 반드시 컬해서 알아보시기 바랍니다. 그래서 2023년 1월 22, 26일 목요일부터 2023년 2월 1일 수요일까지 그래서 수요일 날 18시까지입니다. 그래서 팩스로 보내는 게 가장 좋고요. 팩스로 보낸 다음에 반드시 확인 전화를 해야 됩니다. Okay, uh, you can apply for the recommendation letter the from the January 26 to February 1st, 2023. Uh, I just recommend to the send the whole document through fax, so your company knows about the the foreigner assistance center. So you must check and call them. It is the right place to send and the fax. Okay, after send the fax at the day January 26 to February 1, the 9. 2, 6 p.m. You must send after 9 a.m. 어, 그리고 팩스로 보낼 서류는 제가 그 다음에 잠깐 간략하게 설명드리겠지만 첫 번째로 추천서, 추천서를 할때 신청서가 있어야 되고 근로계약서도 있어야 됩니다. The basic requirement for the, uh, the sending fax, right? And uh, for applying for a recommendation letter from the Ministry of uh, the labor and employment the first one is a recommendation letter and the application and the copy of your working contract the see more details like the next page 우선은 이거 추천 신청서가 여기 있습니다 this is a recommendation letter so you can visit uh ministry of the labor and employment website you can download it and um, or just write down this name 이나인 숙련 기능 인력 체류 자격 전환 추천 신청서. If you download it and uh, you just write down and send the fax. 처음에는 사업장 그리고 사업장의 주소 어떤 사업을 하는지 어떤 사업이냐면 여기 나와 있는 거 있죠. 여기 뿌리 산업이다. 그럼 기타 기계 및 장비 제조업이다. 요거를 적으라는 얘기고요. 그 다음에 사업의 종류 됐고 대표자는 회사 사장님. 그 다음에 전화번호 팩스. 팩스가 없으면 전화번호 적어도 됩니다. 사업자 등록번호. 그리고 어, 주민등록번호 대표자 이렇게 적으시면 되고요. 자, 이 요건들이 다 충족을 해야 됩니다. 이 요건들 중에 하나가 빠지면 안 되고 모든 것을 충족을 해야 돼요. 자, 허용 업종 만약에 뿌리 산업 이제 허용 업종이다. 업종명은 뭐냐? 뭐 뿌리 그 아까 얘기했던 플라스틱 제조업이다. 그다음에 6개월간 신청 지금 신청하는데 한국인 근로자를 어, 자르지 않았어요. 그리고 외국인은 산업 산재보험에 가입이 되어 있습니다. 그리고 이 세븐 4 비자로부터 1년 이상 근로계약을 체결했고요. 그 다음에 이 세븐 4 전환을 위해서 외국인 점수제 52점. 이거 플러스 10점 해가지고 52점 이상 됩니다. You must check this one. The first of all, you need to find out the kind of a recommendation or publication letter. You can check the Ministry of the Labor and Employment website and you can check this. Uh, application paper or you can visit to Google and write down this Korean name and you can download it and um, this application and then you fill it out your name of the company location and the business type is a job something and uh, your CEO and the cell phone number and the fax number and the business registration number and your uh, owners your 사장님's and the ID number and you must meet and this and the five and the very important thing the first one permitted in the manufacturing like a road industry or other the manufacturing right you must meet one of one of one of this one okay one of this one okay and the second one is um uh your company cannot uh just uh create uh, Korean national within six months, right? And the second one is 
Uh, another one is uh, Yinan visa holders shall have their uh, the registered in road their uh, industrial uh, the accident insurance and um, you have a more than one year working contract and from the change of E74 visa and you must have more than 52 point including 10 point for the recommendation letter. 그 다음에 외국인 근로자 사항은 이름, 외국인 등록번호, 국적, 여권번호, 취업 기간이 끝나는 날, 제 입구구 사업장 변경 여부. 이게 X로 돼야 돼요. O 돼버리면 끝납니다. 그래서 할 수가 없어요. There is the, about the Inan visa holder's name, ARC number, nationality, and passport number, expiration of your employment, and uh, is there any the and the change of a workplace after re-entry it must be x okay so there is uh you write down the data when you send the facts write down at the date and that you were a company person company owner company 사장님 must write down the name name and signature and your name and signature right and send the facts so when you send this shincheongseo application you must send the additional document right the first one one and second one is your arc front and the back side arc front and back side copy number three your passport and your working contract and number five, your company is business certificate. Okay? So when you send the fill out everything and put your your 사장님's name and signature, your name and signature, and when you send this application paper, you must attach your ARC from the back side and a passport copy and the working contract and your company's business certificate copy. 오늘은 점수제 숙련 기능 인력 E74 비자 신청할 때 고용 노동부 추천 300명이 되거든요. 빨리 신청해서 하시면 되겠습니다. 신청 방법에 대해서 제가 설명을 해 드렸고요. 이 신청 고용 추천서를 받게 되면 정말 10점이 플러스가 됩니다. 그래서 다 합해서 52점 이상이면 바로 E7 full visa to get them. Today's lecture was about the um, the how to get and what is the uh, the document list to apply for a recommendation letter the, from Ministry of Labor and Employment. So you, if you have this document, if you meet the requirement and document and send the facts, and then if you are uh, the visa, uh, if your points are more than the 52 points after you got a recommendation letter from the Ministry of Labor and Employment and the February 8th, the result comes out, right? If you the print, uh, receive this recommendation letter, print it down and getting whole document for the E74 and visiting to immigration office without any reservation, apply for the E74. So, you will put it there. 고용 추천서 결과가 나오면 출력을 한 다음에 다른 E74 비자 서류 준비해서 예약 없이 출국에 신청하시면 되겠습니다. 이상 비자인 코리아 장인닷컴 행사 사무소의 장만희 경영사였습니다. 어, 궁금한 사항들 저희와 같이 진행하고 싶은 외국인들은 010-6383-3078로 연락 주시면 감사하겠습니다. 아, uh, this is Mr. Zhang, right? Uh, if you want to uh, the work with us, and uh, you can contact me uh, through my cell phone. Cell phone number is uh, 010-6383-3078. And I hope your best of luck and you get E74. And see you next time with uh, more valuable information. Also, don't forget to uh, subscribe my YouTube channel, Visa in Korea 1. See you next time. Bye-bye.